హాయ్ వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు సత్య ఆన్లైన్ ఐఏఎస్ అకాడమీ నేను భిక్షపతి హైదరాబాదులో కరెంట్ అఫేర్స్ ఫ్యాకల్టీగా పనిచేస్తున్నాను ఈ సెషన్లో మనకి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో ప్రతి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో ఈ కరెంట్ అఫేర్స్లో భాగంగా ఇచ్చే ముఖ్యమైనటువంటి ఈ యొక్క కమిటీల కమిషన్ల పైన మనం డిస్కస్ చేద్దాం అయితే రెండు వేల పద్దెనిమిది సంవత్సరానికి సంబంధించినటువంటి ఒక ముఖ్యమైనటువంటి కమిటీలు కమిషన్ల పైన మనం అధ్యయనం చేద్దాము మరి కమిటీ కమిషన్ అనే విషయాన్ని గమనించినట్లయితే ఈరోజు మనకు ఒక బిట్టు మనకు రావడం జరుగుతుంది అయితే ఇక్కడ ఈ సంబంధించిన విషయం గమనిస్తే టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో ముఖ్యమైన కమిటీలలో ఈ కడియం శ్రీహరి కమిటీ తెలంగాణ విద్యాశాఖ మంత్రిగా పనిచేసి ఉప ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసినటువంటి కడియం శ్రీహరి ఈ కడియం శ్రీహరి కమిటీని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆ విధంగా నియమించడం జరిగింది కేంద్ర మానవ అభివృద్ధి శాఖ ఏ విషయంలో ఈ యొక్క ఈ కడియం శ్రీహరి కమిటీని నియమించడం జరిగింది కడియం శ్రీహరి కమిటీని భారతదేశంలో ఈ యొక్క సంవత్సరం కేజీ నుండి పీజీ వరకు కేజీ నుండి పేజీ వరకు అంటే కిన్నర్ గార్డెన్ అంటారు కేజీ అంటే పీజీ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ వరకు మరి ఉన్నత విద్యను ఎలా అందించాలి ఉచితంగా ఈ దేశ ప్ర దేశంలోని అని చెప్పేసి ఈ యొక్క కడియం శ్రీహరి కమిటీని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అంటే భారతదేశంలో ఉచితంగా కేజీ నుండి పీజీ వరకు ఉన్నత విద్యాభ్యాసం ఎలా ఎలా అందించాలి అనే అంశంపై అధ్యయనం చేయడానికి సెంట్రల్ అడ్వైజరీ బోర్డ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ కేమ్ అంటారు ఇది కేంద్ర మానవ వాళ్ళ అభివృద్ధి శాఖ పరిధిలో పనిచేస్తుంది సో ఆ కమిటీ నియమించడం జరిగింది కడియం శ్రీహరి కమిటీ కేజీ నుండి పీజీ వరకు ఉచితంగా విద్యాభ్యాసం అందించే విషయంపై అధ్యయనం చేయడానికి కమిటీ కడియం శ్రీహరి కమిటీ తర్వాత మరో కమిటీ వినయ్ షీల్ ఓబరాయ్ కమిటీ అంటారు వినయ్ షీల్ ఓబరాయ్ కమిటీ మరి వినయ్ షీల్ ఓబరాయ్ కమిటీ దేనిపైన అధ్యయనం చేసింది ఈ వినయ్ షీల్ ఓబరాయ్ కమిటీ అనే అంశాన్ని మీరు గమనించినట్లయితే ఈరోజు సో వినయ్ షీల్ ఓబరాయ్ కమిటీ దేనిపైన అధ్యయనం చేసింది అని చెప్పేసి ఈరోజు మనం విధంగా చూస్తున్నాం అయితే వినయ్ షీల్ ఓబరాయ్ కమిటీ ఈ వినయ్ షీల్ ఓబరాయ్ కమిటీ దేనిపైన అధ్యయనం చేయడానికి ఏర్పాటు చేశారు అంటే ఈరోజు ఈ యొక్క సమాజం సాయుధ బలగాలు అంటే ఆర్మడ్ ఫోర్సెస్ ఆర్మడ్ ఫోర్సెస్ సాయుధ బలగాల ఆధునీకరణపై అధ్యయనం చేయడానికి నియమించిన కమిటీ వినయ్ షీల్ ఓబరాయ్ కమిటీ ఈ అంశాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి సాయుధ బలగాలు అంటారు ఆర్మడ్ ఫోర్సెస్ బిఎస్ఎఫ్ సిఆర్పిఎఫ్ ఈ సంబంధించినటువంటి ఇండియో టిబేటన్ బార్డర్ పోలీస్ సశస్త్ర సీమా బల్ ఈ రాష్ట్రీయ రైఫిల్స్ సో ఇలాంటి ఐదు విభాగాలని మనం ఈ యొక్క పారామిలిటరీ ఫోర్సెస్గా సాయుధ బలగాలుగా పిలుస్తాం ఈ సాయుధ బలగాలను ఎలా ఆధునీకరణ చేయాలి అనే అంశంపైన అధ్యయనం చేయడానికి నియమించిన కమిటీని ఏంటంటే వినయ్ షీల్ ఓబరాయ్ కమిటీ తర్వాత రాజీవ్ కుమార్ కమిటీ మరి రాజీవ్ కుమార్ కమిటీ దేనిపైన అధ్యయనం చేసింది రాజీవ్ కుమార్ కమిటీ మరి రాజీవ్ కుమార్ మనకు తెలుసు ఇతను నీతి ఆయోగ్కి ఒక ప్రస్తుత ఉపాధ్యక్షుడు రాజీవ్ కుమార్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఫర్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ఇండియా అని చెప్పేసి అంటాం జనవరి ఒకటి రెండు వేల పదిహేనున భారత ప్రణాళిక సంఘం స్థానంలో ఏర్పాటు చేయబడ్డ సంస్థనే నీతి ఆయోగ్ నీతి ఆయోగ్కి మొదటి ఉపాధ్యక్షుడు అరవింద పనగారి అయితే నీతి ఆయోగ్కి ప్రస్తుత ఉపాధ్యక్షుడు రాజీవ్ కుమార్ మరి రాజీవ్ కుమార్ కమిటీ దేనిపైన అధ్యయనం చేయడం జరిగిందంటే ఈ అస్సాంలోని బ్రహ్మపుత్ర నది యొక్క వరదలని ఒకేనా ఎలా నియంత్రణ చేయాలి లేదా వరదల నష్టాన్ని ఎలా తగ్గించాలి అనే అంశంపైన కేంద్ర ప్రభుత్వం నియమించిన కమిటీని ఏదంటే ఈరోజు రాజీవ్ కుమార్ కమిటీ రాజీవ్ కుమార్ కమిటీ బ్రహ్మపుత్ర నది వరదల నియంత్రణ వరదల నష్టాన్ని తగ్గించడం అనే తగ్గించే విషయంపై అధ్యయనం చేయడానికి ఏర్పాటు చేసిన కమిటీ రాజు కుమార్ కమిటీ తర్వాత మనకి మరో కమిటీ మనకు ఉంది ఈరోజు వైఎస్ మాలేగాం కమిటీ సో ఇది కూడా కొన్ని ఇంపార్టెంట్ కమిటీగా మనము డిస్కస్ చేసుకోవాలి కారణం ఏంటంటే ఈ వైఎస్ మాలేగాం కమిటీ దేనిపైన అధ్యయనం చేస్తుందండి ఈరోజు మనందరికి తెలుసు వీయర్స్కి ఒకనే విజయ్ మాల్యా తర్వాత విక్రమ్ కోటారి ఒకనే ఒకనే ఇలాంటి నీరవ్ మోడీ ఇలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఈరోజు బ్యాంకింగ్ మోసాలకు పాల్పడ్డారు బ్యాంకింగ్లో ఒక బ్యాంకులని మోసం చేసిన పరిస్థితి చేసి విదేశాలను తప్పించుకున్న పరిస్థితి ఉంది ఇలాంటప్పుడు ఈ యొక్క బ్యాంకింగ్లో మోసాలను ఎలా అరికట్టాలి 
बैंकिंग मोसाल अरकटमे का बैंकिंग एवरते मोसाल चस्ो वाले एला विषयानी मन आधा चूपे वाले एला शिक्षल अने अंश पैन अध्ययन चेया की रिजर्व बैंक आफ् इंडिया एर्पट्ट कमटी एंटे वैएस मालेगा कमटी एनको आरबीआई अने का बैंकर्स बैंक का बैंक बैंक का पीलिस्ट सेंट्रल बैंक आफ् इंडिया पीलिस्तम काबी मरी मोसाल अरक विषय पैन बैंकिंग मोसाल अरक विषय पैन अध्ययन चेया की रिजर्व बैंक आफ् इंडिया एर्पट्ट कमटी एंटे वैएच मालेगा कमटी वैएच मालेगा कमटी तरवा मन की मर कमटी सुभाष चंद्र गारगे कमटी मरी सुभाष चंद्र गारगे कमटी देन पैन अध्ययन चेसी मरी सुभाष चंद्र गारगे कमटी देन पैन अध्ययन चेसा देश आर्थिक सांक सांक आर्थिक सांक मध्यकाल मन अट्ठा फिटेक् फिनाशि टेक्नजी और फैनाशि टेक्नजी अट्ठा अंत यह टेक्नजी मन आर्थिक रंग में वाड़क सो दिन द्वारा अभिवृद्धि चंदमने विषयानी मैं फिटेक् 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 इलां फिटेक् विषय में अंत आर्थिक सांक रहा इला अभिवृद्धि विषय में अंत सांक आर्थिक विषया जोड़ी अभी वृद्धि ने साधने अंश आिटेक् फिटेक् मन देश में एला अभिवृद्धि चंदी फिनाशि टेक्नजी की अवसर दिन एला मन अभिवृद्धि की तीस अंश पैना के आर्थिक व्यवहार शाख नियमित कमटे सुभाष चंद्र गारगे कमटी इंपारटे कमटी का व्यूअर्स इंदमे फिटेक् व्यूअर्स मैं इक आंध्र प्रदेश में मन की टू थौज एन आंध्र प्रदेश टू थौज एन विशाखप्न फिटेक् सदस्य अने जरूरी फिटेक् सदस्य जरग् जरूरी फिटेक् सदस्य जी सो दी सऊदी अरेबिया देशा चुनाव सोफिया रोबो राव इलांट कोई संघटन मन को वार्ता उबी आ फिटेक् विषय में देश में अध्ययन चेया की कमटी सुभाष चंद्र गारगे कमटी सुभाष चंद्र गारगे कमटी तरवा अरविंद मोडी कमटी मरी अरविंद मोडी कमटी ए देन पैन अध्ययन चेसी अरविंद मोडी कमटी अरविंद मोडी कमटी के आर्थिक शाखा मंत्री अपट के आर्थिक शाखा मंत्री अरुण जेटली अरविंद मोडी कमटी नियम जी मैं अरविंद मोडी कमटी देन पैन अध्ययन चेसी अटे नयी सिक्ट वन ना जातीय आदाय पन चटा एला सवरी पुनः परशील प्रस्त अवसर के सवरी अंश पैन अध्ययन चेया की केन्द्र आर्थिक शाख नियम कमटी अरविंद मोडी कमटी एंकोसमेंटे मनी फ्लोटिंग अने मर सामज में भी गमन व्यक्तिगत कावी देश संवस विषय में का वी आदाय वन पे पैस्थिंद मैं अलांट आदाय असमान आधा तग्चाली अने अने विषय का मैं टैक्स पैध चाल मंदिर चर्चा अंश मन को काबी पन पैध अलांट आदाय चटा अटे नयी सिक्ट वन वापसी सिक्ट वन वापसी आदाय आदाय पन चट इनकम टैक्स ऐक्ट दिन पुनः परशील चेयर प्रस्त वाट के अंश पैन एर्पट्ट कमटी अरविंद मोडी कमटी अरविंद मोडी कमटी तरह शेखर कपूर कमटी मरी ए शेखर कपूर कमटी देन पैन अध्ययन चेसी शेखर कपूर एवर पेर बालीवुड संबंध दर्शक शेखर कपूर का मन को पेर अच्छे शेखर कपूर एवं रेवे पद संवर अरवे जातीय सिम अवार एंपिक कमटी चैरम ऐसी का अभी शेखर कपूर शेखर कपूर कमटी का पील अरवेद जातीय अवार जातीय चलनचि अवार एंपिक कमटी चैरम दिन जूरी कमटी चैरम ऐसी पील शेखर कपूर अरवेदव जातीय चलनचि अवार एंपिक कमटी चैरम ऐसी शेखर कपूर पील सो अभी मन शेखर कपूर कमटी का मन को तरह श्याम बेनगल कमटी इतना मन श्याम बेनगल व्यूअर्स श्याम बेनगल बेगाली दर्शक बेगाली डैरे बेगाली दर्शक मरी श्याम बेनगल कमटी के प्रभुत्मक निमित्त यह अंश पैन अध्ययन चेमेंटे देश में सेंसार बोर्ड संबंध संस्कल पैन देश में सेंसार बोर्ड अटंसार बोर्ड संबंध संस्कल पैन 
सेंसर बोर्ड ले लांडी सांस करन रावल इधर मन मु सीबीएफसी का बोले पिलिस तारो सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन एंड टार मरी सेंसर बोर्ड ले लांडी सांस करन लूँडा ली इन दुकरे जंटे कोटुम बम समझ रहे हैं मतंग कल विदेश का सीन मर चुके परिसित रावली दांतों पार्टी का कोनी सीन मालो बावत वेगा लने यंत्र ने इलान्टी इन्ना अम्शाल पे ना दिया ने चेसी मरी इन दुकों से ना को गोपा मीडिया का बटी रोज़ प्रचलन के चेहरे में डाल की ये सीन मारंगंग का बटा सीन मारंगंग लो मर इलान्टी सांस करन रावली आ सीन मारंगंग की मर आ सेंसर बोर्ड ये दुन्दा सेंसर बोर्ड लो इलान्टी स तरवात नेक्स्ट वीएन ओबराय कंपनी वीएन ओबराय कंपनी मरे देन पहले वीएन ओबराय कंपनी देन पहले मरे का दिया निचे डाल की केंद्र प्रोत्साहन नियमित चिंदन्ते ही रोज़ सीबीएसई अंतर सेंट्रल बोर्ड फॉर ओके ना सेंट्रल बोर्ड फॉर ये स्कूल एजुकेशन सेकंडर एजुकेशन का पिलिस्तम सेंट्रल बोर्ड फॉर मरी परीक्षा लोग विषम ले लांटी मार्कुल रावली एंटे परीक्षा लो एलआर रिफॉर्म सुन्दाली परीक्षा लेने दी विद्यार्थियों का मार्क होके ना मानसिक स्थाई नहीं एलआर टेंस कुने विदंग का मना कुंडाली होके वालो मना भारत देशन समझने डे अपरित ले ला आ विद्यार्थियों बागस्थान का वाली वो काबटी ये ला कावल � अलग इलाज आवाज इलाज तीस करावा ले नामशम पे ना एयरपोर्ट चेस इन्दे ही रोज़ बीएल ओवराइ कम टेंट सीबीएसई लो परीक्षा विधान लो मार्क लो इन्दे परीक्षा विधान लो आविद्या व्यवस्था लो मार्क लो तीस करावा ले सीबीएसई लो सीबीएसई लो परीक्षा विधान लो मार्क लो तीस करावा डन की केंद्र प्रोत्साहन मनुष्य कला शाला अलग तरह तो पढ़ाई शाला स्टाइल लोगों को मरे कि ये वक्त प्रजल मना भारत देश में लो सामाजिक विभाग में लो विद्यार्थी भारत स्वयं कावाली देश में उन्नत वाली सामाजिक स्थिति का तो लोगों ने विद्यार्थी स्वयं का तेल्स को वाली अंते का कौन डा वक्त क्रमशिक्षण है इतना मेनर जीविता ऐसे नेशनल क्रेडिट कार्प सेंटर हो, एनएसएस ऐसे नेशनल सोशल सर्विस सेंटर, मरी एनसीसी, एनएसएस नो प्रस्तुत समकाल नमस्कार के लाज जोड़ी निकाली, ऐलान्टी मार्बल डिस्को वाली, मरी अत्युन्नतंगा, अंडे गतम तो पुलिस से मरी अत्युन्नतंगा दिन ये लाब दान अमल चाहिए वाली, अनामशम पायना, एनसीसी, एनएसएस ले बालों पे तम चेष अम्सम पाए ना ओके ना दानी स्ट्रांग चेष स्ट्रेंथन चेष अम्सम पाए ना एनसीसी एनएसएस ने बालों पे तम चेष अम्सम पाए ना केंद्र आ प्रभुतम नियमित रे कांटी अनिल सरोप कांटी काबर अनिल सरोप कांटी अंडे एनसीसी एनएसएस लो चेहरा मल्ला मना स्वरोप मार तुंडी मना समझ निवेशन लग गुरुत्व बैठ पड़ने का आस्कार मंदी मना ये तो कर्मशिक्षण स्वरोप मार तुंडी मना वे आ बिहेवियर प्रवर्तन मार तुंडा निगुड़ा अलग गुरुत्व बैठ को साली स्वरोप अनिल स्वरोप कंटी ये दी एनसीसी एनएसएस व्यवस्था लग बलों पे तंग गुरिंची राजु गौब कमटी अंट राजु गौब कमटी एवरी राजु गौब अंटे केंद्र ओम्षाक कार्देर्शी का पन्चेस्टुना अडु राजु गौब मर देशम लो विविदा प्रांताल विविदा राष्टाल लो यमोत्न अंटे इरोजु वग प्रांतिय तत्तम पेगी पोतम परिसिति आ प्रांतम आ प्रांतम अकोच्छार जेपेश आ प्रांतम वाल्लू सो ये प्रांतम वाल्लू आ प्रांतम पहने दाड़ी चेड़ मने सम्थुन भी आ विक्तिल पहना अलांट अपड़ गिलेन मनम एमन अट अल्लरी मूकाल अट लिंचिंग अट रिंगिलीश लो ये अल्लरी मूकाल अंटे द राजनाथ सिंह ओके ना एयरपोर्ट चेस रहे कंटी राजू गाउगा कंटी राजू गाउगा कंटी देश में लो अल्लर मुकाल नियंत्रणा वाड़ी दाढ़ी टिप्पी कोटे डाल की तकिन चढ़ा रखी वाड़ी दाढ़ी नी अविदंगा इधर उपोड़ डाल की एयरपोर्ट चेस रहे कंटी अध्ययन चढ़ा के एयरपोर्ट चेस रहे कंटी राजू गाउगा कंटी राजू 
ఈ యొక్క పీజే జోసఫ్ కమిటీ దేనిపైన అధ్యయనం చేసింది ఈ జస్టిస్ పీజే జోసఫ్ ఇతను ఇది ఇది భారత సుప్రీం కోర్టు నియమించిన కమిటీ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో ఈ పీజే జోసఫ్ కమిటీని భారత సుప్రీం కోర్టు నియమించింది మరి ఏ అంశంపైన ఈ యొక్క భారత సుప్రీం కోర్టు పీజే జోసఫ్ కమిటీని అధ్యయనం చేయడానికి నియమించింది అని అంటే ఈరోజు భారతదేశంలో తోడు మరి వాహనాలకు బీమా అంటారు ఈరోజు చాలా వెహికల్స్ ఇన్సిడెంట్ చెప్పిస్తూ ఉంటాం దాన్ని మనం థర్డ్ పార్టీగా పిలుస్తాం అంటే థర్డ్ పార్టీ అంటే మామూలుగా పార్టీస్ ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ఉంటుంది ఇలా థర్డ్ పార్టీ అంటే థర్డ్ పార్టీ సంబంధించిన బీమా ఎంత ఉండాలి థర్డ్ పార్టీ బీమా ఎంత ఉండాలి అనే అంశంపైన సూచించడానికి అధ్యయనం చేసే విషయంలో సుప్రీంకోర్టు ఏర్పాటు చేసిన కమిటీ పీజే జోసఫ్ కమిటీ సో ఈ మధ్యకాలంలో కూడా వివిధ రాష్ట్రాలు ఏం చేస్తున్నాయంటే ఈ థర్డ్ పార్టీ బీమాను వివిధ రకాలుగా పెంచేస్తున్నాయి అలా కాకుండా దేశం అంతా కూడా దేశం అంతా కూడా ఒకే రకమైనటువంటి థర్డ్ పార్టీ బీమా అనేది వాహనాలకు ఉండాలి అని చెప్పేసి ఒక సుప్రీంకోర్టు సూచించిన మేరకు ఇది అధ్యయనం చేస్తుంది పీజే జోసఫ్ కమిటీ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఒక వన్ ఆఫ్ ద కమిటీ మనకి ఇంపార్టెంట్ కమిటీ చెప్పుకోవచ్చు మరి పీజే జోసఫ్ కమిటీ దేని దేని యొక్క గైడ్ లైన్స్ ఆధారంగా అది అది తన నివేదికను ఇస్తుంది అంటే అది ఐఆర్డిఐ ఐఆర్డిఐ సూచనల మేరకు అది 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 అమలు చేస్తూ ఉంటుంది అది నివేదిక తయారు చేస్తుంటుంది ఐఆర్డిఏ అంటే మనకు తెలుసు ఇయర్స్ ఇది ఇన్సూరెన్స్ రెగ్యులేటరీ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా అంట ఇన్సూరెన్స్ రెగ్యులేటరీ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా ఐఆర్డిఏ మరి ఐఆర్డిఏ అనేది మన భారతదేశంలో బీమా నియంత్రణ మండలి నియంత్రణ సంస్థగా పిలుస్తాం ఇది ఐఆర్డిఏ అనే ప్రధాన కార్యాలయం అనేది హైదరాబాద్ లో ఉంది మరి ఐఆర్డిఏ కు అంటే ఇన్సూరెన్స్ రెగ్యులేటరీ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా కి మరి ప్రస్తుత చైర్మన్ ఎవరున్నారు ఐఆర్డిఏ కి ప్రస్తుత చైర్మన్ గా అంటే అతను సుభాసు చంద్ర కుంతియా సుభాసు చంద్ర కుంతి అనే వ్యక్తి ఐఆర్డిఏ కు చైర్మన్ గా ఉన్న అంశాన్ని మనం గమనించాలి సో ఇది మన భారతదేశంలో థర్డ్ పార్టీ బీమా విషయంపైన అధ్యయనం చేయడానికి థర్డ్ పార్టీ బీమా ఎంత ఉండాలనే విషయంపై అధ్యయనం చేయడానికి ఏర్పాటు చేసిన కమిటీ జస్టిస్ పిజే జోసఫ్ కమిటీ తర్వాత నెక్స్ట్ రొసారియో మనాలో కమిషన్ మనాలో కమిషన్ ఏంటి ఒక రొసారియో మనాలో కమిషన్ మరి ఈ రొసారియో మనాలో మనాలో కమిషన్ యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి ఇక్కడ అంటే ఇది మన దేశం కాదు ఇది కమిషన్ ఇది మయన్మార్ దేశము ఏర్పాటు చేసింది మయన్మార్ దేశం ఏర్పాటు చేసింది మరి ఒక మయన్మార్ దేశం మరి రొసారియో మనాలు ఈ రొసారియో మనాలు కమిషన్ దేనిపైన అధ్యయనం చేస్తుంది మయన్మార్ లో అంటే ఈ రోహింగ్యాల పైన దాడులు మరి జరుగుతున్నాయి ఆ రోహింగ్యాల పైన దాడులు ఎలా అరికట్టాలి మరి రోహింగ్యాలలో దాడులను గురైనటువంటి బాధితులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి భారత అంటే వాళ్ళ యొక్క మయన్మార్ ప్రభుత్వం ఎలాంటి సహాయం చేయాలనే అంశం పైన అధ్యయనం చేయడానికి మయన్మార్ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసినటువంటి కమిషన్ ఏంటంటే రొసారియో మనాలో కమిషన్ అంటారు రొసారియో మనాలో కమిషన్ ఎందుకోసం అంటే అంతర్జాతీయ పరంగా రోహింగ్యాల అనే సమస్య మనకు ఉంటుంది ఈరోజు మనం కూడా ఈరోజు రోహింగ్య శరణార్థులకు బంగ్లాదేశ్లోని రోహింగ్య శరణార్థులకి ఆపరేషన్ ఇన్సానియత్ అనే పేరుతో వారికి మనం సహాయం చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆ కోణంలో కూడా ఆలోచిస్తూ ఈ పిట్టుకు ఒక ఇంపార్టెంట్ చెప్పుకో చెప్పుకోవడానికి ఉంది ఎందుకోసం అంటే అంతర్జాతీయ సమాజం అంతా కూడా ఈరోజు మయన్మార్ ప్రభుత్వం మయన్మార్ సంబంధించినటువంటి ఎవరైతే స్టేట్ కౌన్సిలర్ ఉన్నారో ప్రా విదేశ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రిగా ఉన్నారో ఆంగ్ సాన్ సుఖిని చేస్తున్నారు మీరే కారణం అని చెప్పేసి అంటున్నారు మీరు ఈ యొక్క రోహింగ్యాల సమస్యను సాల్వ్ చేయలేకపోతున్నారు అంతర్జాతీయ సమాజం ఈ ఐక్యరాజ్య సమితి కూడా మయన్మార్ ప్రభుత్వాన్ని నిందించు మయన్మార్ ప్రభుత్వానికి హెచ్చరిస్తున్న పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి ఆ కోణంలోనే మయన్మార్ ప్రభుత్వం రొసారియా మనాలో కమిషన్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అయితే మన రోహింగ్యాల యొక్క సంక్షేమం గురించి తర్వాత మరో కమిటీ నరేంద్ర కుమార్ కమిటీ మరి నరేంద్ర కుమార్ కమిటీ అనేది దేనిపైన అధ్యయనం చేసింది మరి ఎవరు ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వం నియమించిన కమిటీ నరేంద్ర కుమార్ కమిటీ నరేంద్ర కుమార్ కమిటీ దేనిపైన అధ్యయనం చేయడానికి జరిగిందంటే ఆగస్టు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో ఆగస్టు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో ఆగస్టు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో వివర్స్ తెలుసు కేరళలో తీవ్రమైనటువంటి వరదలు రావడం జరిగింది మరి తీవ్రమైనటువంటి వరదలు రావడం వల్ల ఏమవుతుందంటే వరద అనేది ఉధృతి ఒక్కోసారి కేరళ నుండి తమిళనాడు కూడా రావడం జరిగింది ఆల్రెడీ కేరళ తమిళనాడు మధ్య కొంచెం జల సమస్యలు అలాంటివి ఉన్నాయి కాబట్టి మరి వరద ఉధృతిని ఆ విధంగా ఒక వరద ఉధృతి వల్ల కేరళ సంబంధించినటువంటి తమిళనాడు మధ్య ఉధృత పరిస్థితి రాకూడదు 
ఒక సామరస్యంగా ఉండాలనే అంశం పైన ఒకనా అధ్యయనం చేయడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం నియమించిన కమిటీ నరేంద్ర కుమార్ కమిటీ అంటే కేరళ వరదల కారణంగా కేరళ తమిళనాడు సరిహద్దులో ఉద్రిక్త పరిస్థితులను తగ్గించడానికి ఒకనా ఎలా తగ్గించాలి అనే విషయం పైన అధ్యయనం చేయడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం నియమించిన కమిటీ ఏదంటే ఇది నరేంద్ర కుమార్ కమిటీ నరేంద్ర కుమార్ కమిటీ అనేది అలా అధ్యయనం చేయడానికి నియమించడం జరిగింది నరేంద్ర కుమార్ కమిటీ ఈ తర్వాత నరేంద్ర కుమార్ కమిటీ తర్వాత మనం అధ్యయనం చేస్తే ఈరోజు మనకి సుశీల్ కుమార్ మోడీ కమిటీ సుశీల్ కుమార్ మోడీ కమిటీ ఏంటి సుశీల్ కుమార్ మోడీ కమిటీ దేనిపైన మనకి అధ్యయనం చేయడం జరిగింది సుశీల్ కుమార్ మోడీ అంటే ఎవరు నియమించారంటే జిఎస్టీ మండలి చైర్మన్ గా ఉన్నటువంటి అరుణ్ జైట్లీ ఇది నియమించడం జరిగింది జిఎస్టీ కౌన్సిల్ చైర్మన్ గా ఉన్న అరుణ్ జైట్లీ సుశీల్ కుమార్ మోడీని కమిటీ నియమించడం జరిగింది కారణం ఇదే దేనిపైన అధ్యయనం చేస్తుంది అంటే ఈరోజు ఆ ఈ ప్రకృతి వైపరీత్యాల ట్యాక్స్ కూడా ఉండాలి అని చెప్పేసి ఎలా విధించాలి అనే అంశం పైన అధ్యయనం చేయడానికి ఇలా విధించాలని అధ్యయనం చేయడానికి నియమించిన కమిటీ సుశీల్ కుమార్ మోడీ కమిటీ అంటే నేచురల్ కలామిటీస్ ట్యాక్స్ ని ఎలా అమలు చేయాలి అసలు జిఎస్టీ పరిధిలోకి దాన్ని ఎలా తీసుకురావాలి మరి ప్రకృతి వైపరీత్యాల ట్యాక్స్ ఉండడం వల్ల దేశంలో వివిధ ప్రాంతాలు వివిధ రకాలుగా మనకు వైపరీత్యాలు జరుగుతున్నాయి నేచురల్ కలామిటీస్ జరుగుతున్నాయి డిజాస్టర్స్ వస్తున్నాయి వచ్చినప్పుడు ప్రతిసారి కేంద్ర ప్రభుత్వం సహాయం చేయడము ఆ కేంద్ర ప్రభుత్వం సాయం చేయాలి లేదా స్వచ్ఛంద సంస్థలు సాయం చేయాలి అని చెప్పేసి అలా కాకుండా డైరెక్ట్ గా ఒక నిధిని ఏర్పాటు చేసుకోవడం వల్ల ఒక ట్యాక్స్ రూపంలో ఒక నిధిని ఏర్పాటు చేసుకోవడం వల్ల అవసరం ఉన్నప్పుడు తీసుకోవచ్చు అనే ఉద్దేశంతోనే ఈ రోజు సుశీల్ కుమార్ మోడీ కమిటీని అధ్యయనం చేయడం జరిగింది ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సమాచార కమిటీగా మనం దీన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి సుశీల్ కుమార్ మోడీ కమిటీ ఎవరు ఎవరు సుశీల్ కుమార్ మోడీ కమిటీని నియమించినటువంటి సంస్థ ఏది అంటే ఈరోజు జిఎస్టీ మండలి జిఎస్టీ మండలి నియమించడం జరిగింది అనమాట నెక్స్ట్ జస్టిస్ రోహిణి కమిషన్ జస్టిస్ రోహిణి కమిషన్ ఇది కూడా మనకు వార్తల్లో ఉంది జస్టిస్ రోహిణి కమిషన్ ఈరోజు మనందరం తెలుసు ఓకేనా ఈ ఏదైతే మనకు ఈ జాతీయ వెనుకబడిన తరగతుల కమిషన్ ఉందో ఎన్సిబిసి అంటాం ఎన్సిబిసి నేషనల్ కమిషన్ ఆన్ ది బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ మరి జాతీయ వెనుకబడిన తరగతుల కమిషన్ కు రాజ్యాంగ హోదా ఇచ్చే విషయంపై జాతీయ వెనుకబడిన తరగతుల కమిషన్ కి రాజ్యాంగ హోదా ఇచ్చే విషయంపై అధ్యయనం చేయడానికి సూచనలు సలహాలు ఇవ్వమని కేంద్ర ప్రభుత్వం నియమించినటువంటి కమిషన్ ఏదంటే జస్టిస్ రోహిణి కమిషన్ జస్టిస్ రోహిణి మన తెలుగు సంబంధించిన మహిళ అంతేకాకుండా ఢిల్లీ రాష్ట్ర హైకోర్టుకు ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా పనిచేసినటువంటి తొలి మహిళ కూడా జస్టిస్ రోహిణి గారు అనమాట జస్టిస్ రోహిణి సో ఎన్సిబిసికి రాజ్యాంగ హోదా ఇచ్చే విషయం పైన అధ్యయనం చేయడానికి ఎన్సిబిసి అంటే ఏంటంటే నేషనల్ కమిషన్ అంది బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ నేషనల్ కమిషన్ అంది బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ నెక్స్ట్ గోపాలస్వామి కమిటీ మరి గోపాలస్వామి కమిటీ దేనిపైన అధ్యయనం చేయడానికి నియమించారు గోపాలస్వామి కమిటీ అంటే దేశంలో ఈ యొక్క యూజేసి దీన్ని అధ్యయనం చేయడానికి నియమించింది దేశంలో కొన్ని సంస్థలకి అంటే నూట నాలుగు సంస్థలు ఎమినెన్స్ హోదా కావాలని దరఖాస్తు చేశాయనమాట ఎమినెన్స్ హోదా అంటే మాకు ఒక ఔన్నత్యము మేము అత్యున్నతమైనటువంటి విద్యను అందిస్తున్నాం విద్యా సంస్థలు మేము నిలబెలిపాం ఈరోజు దేశ ప్రజలకు సేవ చేస్తున్నాం కాబట్టి మాకు ఎమినెన్స్ హోదా ఇవ్వండి అని చెప్పేసి నూట నాలుగు సంస్థలకి ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఏ నూట నాలుగు సంస్థలు దరఖాస్తు చేసుకున్నాయి యూజీసీకి అయితే మరి నిజంగా అవి అంత ఎమినెన్స్ హోదా కట్టుబడి ఉన్నాయా ఎమినెన్స్ హోదా కట్టుబడి ఉన్నాయా లేవా అనే అంశం పైన అధ్యయనం చేయడానికి గోపాలస్వామి కమిటీని నియమించారు ఎమినెన్స్ అంటే ఏంటంటే ఔన్నత్యం అనమాట ఔన్నత్య హోదా అంటే ఔన్నత్య హోదా అంటే విద్యా సంస్థలకు ఔన్నత్య హోదా ఇచ్చే విషయం పైన యూజీసీ నియమించిన కమిటీ ఏదంటే ఆ గోపాలస్వామి కమిటీ యూజీసీ అంటే మీకు తెలుసు ఇయర్స్ యూనివర్సిటీ గ్రాంట్స్ కమిషన్ అంటాం UGC అనగా యూనివర్సిటీ గ్రాంట్స్ కమిషన్ గా పిలుస్తారు ప్రస్తుతం యూజీసీ చైర్మన్ ఎవరున్నారు అని చెప్పేసి అంటే ఒక ధీరేంద్ర పాల్ సింగ్ డిపి సింగ్ ఈ ధీరేంద్ర పాల్ సింగ్ అనే వ్యక్తి ప్రస్తుతం యూజీసీకి చైర్మన్ గా ఉన్న విషయాన్ని మనకు వివరిస్ తెలుసుకోవాలి తర్వాత అయ్యే నెక్స్ట్ మనకు చాలా ముఖ్యమైనటువంటి కమిటీలు మనకు ఉన్నవి అందులో మనం చూసినట్లయితే ఈ రోజు ఆ కేఎస్ రాధాకృష్ణన్ కమిటీ ఏంటి కేఎస్ రాధాకృష్ణన్ కమిటీ దేనిపైన అంటే దేశంలో ఈ రోడ్డు భద్రత పైన ఒక రోడ్డు భద్రత గురించి దేశంలో రోడ్డు భద్రత గురించి ఎలాంటి చర్యలు చేపట్టాలి ఇలాంటి విషయం పైన అధ్యయనం చేయడానికి ఏర్పాటు చేసిన కమిటీ 
के राधा कृष्ण कमी के राधा कृष्ण कमटी देश में रोड भद्रता पैन एला निम पाटी इंक रोड भद्रत प्रमादा एला निवार पर्ट्युर् रोड भद्रता पैन एला प्रजा की अवगन कल अंश पैन अध्ययन चेया की के राधाकृष्ण कमटी नियम जी इट कल में ओक कमटी सिफारस मेरे को जातीय रोड भद्रता प्रचारकर्ता एवर नियमित जातीय रोड भद्रता प्रचारकर्तू के प्रभुत्व नियम जी जातीय रोड भद्रता प्रचारकर्ता एवर अंटे अक्षय कुमार अन्ट अक्षय कुमार जातीय रोड भद्रता प्रचारकर्ता उ अंत का जातीय रहदार पैना यह प्रमादाल निवारण को प्रमादा जगह सहाय से हेल्प नंबर के प्रभुत्म प्रवेश जरिए मैं जातीय रहदार प्रमादा निवारण को हेल्प नंबर प्रमादा मरी बाधि सहाय से हेल्प नंबर एंटे वन जीरो त्री थ्री वन जीरो त्री थ्री एर्पट्ठे जरिए कोई मुख्यमंत्री कमटील पैन मन अध्ययन चुनाव सो मरको मुख्यमंत्री कमटी मन को उ सो अंदर मन मुख्यमंत्री चेत अजित दोवल कमटी अजित दोवल कमटी संबंध विषया सो अजित दोवल कमटी मैं देन पैन अध्ययन चेसीदे रक्षण दल मरी मेरगन सदपाय आधा इवान अंत का रक्षण रक्षण दला वैद्य संबंध वैद्य सहायक अंदी वाली सर विषय मानसिक दृढ़ उबी अला रक्षण दला मानसिक स्थाई में पचे विधा कृषि चेयर एला कृषि चेयर भारत प्रभुत्म तरफ एला चर्य से पड़ी अने अंश पैन एर्पट्ठे कमटी अजित दोवल कमटी मैं एवरी अजित दोवल एवर अटार ई अजित दोवल एवर अंत अतु प्रस्ताव जातीय भद्रता सलाहदार अजित दोवल दा तो नैक्स्ट मन की केन्द्र प्रभुत्म पार्लमटरी कमटी उ मन पार्लमटरी संबंध विषय गमन रेल पद्धति पंद संवस रेल पद्धति पंद संवस आर्थिक संवस में पब्लिक सैक्टर बैंक पब्लिक सैक्टर बैंक आर्थिक लावादेवील पै अध्ययन चेसी नल्लना वेगीती अंश पैन एर्पट्ठे पार्लमटरी स्थाई कमटी एवर मुरली मनोहर जोशी कमटी मुरली मनोहर जोशी कमटी सो ई मध्य कल में मैं गमन उजु मन इनकम टैक्स आदाय पन शाख हेच्चरी एवर आर्थिक लावादेवील मरी आर्थिक लावादेवील ईटी रिटर्न एवर आधा सब वाल नोटिस खचिता ईटी रिटर्न सब अवसर उ इलांट दी अंत नल्लना अरक अटे रे कमटी सूचन मेरे जरिए मुरली मनोहर जोशी कमटी और पार्लमटरी स्थाई कमटी अन्मा रेवे पद्धति पंद आर्थिक संवस में यह पब्लिक सैक्टर बैंक नल्लना अरक मर इला चर्चा चर्चा की अयन चेयरानी एर्पट्ठे कमटी इक मुरली मनोहर जोशी कमटी तरवा मन की मध्य वार्ता मरकड़ी जस्टिस बी एन श्रीकृष्ण कमटी जस्टिस बी एन श्रीकृष्ण कमटी सो जस्टिस बी एन श्रीकृष्ण कमटी मन गमन मन भारत देश मतमी इ गवर्न सिस्टम मन को एलक्ट्रा गवर्न मन वाड़ा प्रगति ई प्रगति सिस्टम वो प्रो ऐक्ट गवर्नमेंट टाइमली इंप्लीमेंटेस मैं अलांट अंत क्लौड सिस्टम अत मत डाटा अंत मन कंप्यूटर निक्षिप्त मैं कंप्यूटर निक्षिप्त डाटा मन भद्रपरचे सेक्यूरी का विधा उसमेंटे प्रभुत् संबंधी वे सैटी प्रभुत् संबंधी सर्वर्स संबंधी वाटल की एमें हाकिंग जगे अवकाश उबी सैबर सेक्यूरी अवसर का बट्टी जस्टिस बी एन श्रीकृष्ण कम दिन पैन अध्ययन चाहिए एर्पड़ा भारत देश में डाटा भारत देश में प्रभुत् संबंध डाटा भद्रता भद्रपरच विषय पैन इला भद्रपरचने विषय पैन अध्ययन चेया की केन्द्र प्रभुत्व नियम कमटी बी एन श्रीकृष्ण कमटी प्रभु डाटा भद्रपरचने विषय पैन अध्ययन चेयर जस्टिस श्रीकृष्ण कमटी मरक अंश ईसी चैरम मेनेजिंग डैरेक्टर का पे चंदा को चंदा को पैन वीडियो का संबंध कुंभकोण बैठ पड़ी अच्छे आरोप चंदा को चंदा को पद ना दिग्पोन पैस्थिंद मर अलांटूसीजी चैरम चंदा को अवनीति पैन अध्ययन चेया की अंत अवनीति पैन आरोप अंत चंदा को पैन वे अवनीति आरोप अवनीति आरोप अध्ययन चेया की मरी के मैं केन्द्र प्रभुत्म कमटी एदी 
ఒకటి శ్రీకృష్ణ కమిటీ శ్రీకృష్ణ కమిటీ సో అంశాన్ని ఖచ్చితంగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎందుకోసం అంటే చందాకు వచ్చారంటే మనకు అందరికి తెలిసి ఈరోజు ఒక ఐసీఐసీఐ కి చైర్మన్ గా ఎంతో ఆ విధంగా గుర్తింపు తెచ్చారు ఐసీఐసీఐ కి బ్యాంకు కి ఒక గుర్తింపు తెచ్చిన వ్యక్తి అలాంటి పైన అవినీతి ఆరోపణలు వచ్చాయి కాబట్టి ఆ అంశాన్ని గమనించాలి ఐసీఐసీఐ అంట ఐసీఐసీఐ దానిపైన అధ్యయనం చేస్తున్న కమిటీ ఏదంటే శ్రీకృష్ణ కమిటీ మరి రాజీనామా చేయడం కూడా జరిగింది వైద్యులు కూడా కూడా జరిగింది ఐసీఐసీ చైర్మన్ బాధ్యతలుగా మరి ఐసీఐసీకి ప్రజెంట్ ఎవరు వచ్చారు మరి చైర్మన్ గా ఎవరు వచ్చారు అంటే ఒక గిరీష్ చంద్ర చతుర్వేది గిరీష్ చంద్ర చతుర్వేది రావడం జరిగింది తర్వాత నెక్స్ట్ అక్కడ ఐసీఐసీకి సిఓ సిఈఓగా ఎవరు వచ్చారంటే సందీప్ బక్షి రావడం జరిగింది సిఈఓగా సిఈఓగా సందీప్ బక్షి రావడం జరిగింది ఐసీఐసి అనగా ఏంటంటే ఇండస్ట్రియల్ క్రెడిట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఇండస్ట్రియల్ క్రెడిట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా సో అంశాన్ని మనం ఖచ్చితంగా గమనించాలి తర్వాత ఇక నెక్స్ట్ మరొక అంశం మీరు చూస్తే రణదీప్ గులేరియా కమిటీ అంటే ఇది కూడా వార్తల్లో ఉంది ఫ్రెండ్స్ రణదీప్ గులేరియా కమిటీ అంట రణదీప్ గులేరియా కమిటీ రణదీప్ గులేరియా కమిటీ మరి రణదీప్ గులేరియా కమిటీని ఎవరు నియమించాలి రణదీప్ గులేరియా కమిటీని ఎవరు నియమించాలంట రణదీప్ గులేరియా కమిటీని ఎవరు నియమించారు మరి రణదీప్ గులేరియా కమిటీని పదిహేను ఆర్థిక సంఘం నియమించింది పదిహేను ఆర్థిక సంఘం అనేది నియమించింది మనం భారతదేశంలో ఆరోగ్య రంగాన్ని రంగ రంగము మరి గతంలో ఎలా ఉంది మరి భవిష్యత్తులో ఆరోగ్య రంగంలో ఎలాంటి సంవత్సరం నూతన సంవత్సరం వంటి ఒక అంశాలు తీసుకురావాలి ప్రజలకు ఆరోగ్య రంగాన్ని ఎలా చేరువ తీసుకురావాలి ప్రజలందరికీ ఎలా ఆరోగ్యాన్ని అందివ్వాలి అని చెప్పేసి అధ్యయనం చేయడానికి పదిహేను ఆర్థిక సంఘం నియమించిన కమిటీనే రణది గులేరి కమిటీ ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ కమిటీగా చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకోసం అంటే ఈరోజు మన ఆరోగ్య రంగానికి జీడిపిలో అతి తక్కువ శాతం ఖర్చు చేసినట్టు దేశాల జాబితాలో మన భారతదేశం కూడా ఉంది ఇటీవల కాలంలోనే ఆరోగ్య అవగాహన ఆయుష్మాన్ భారత్ అభియాన్ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించి ఆ లోటును తీర్చుకునే పరిస్థితి మనకు కనబడుతుంది ఎన్హెచ్పిఎస్ సో నేషనల్ హెల్త్ ప్రొటెక్షన్ స్కీమ్ లో భాగంగా ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి కాబట్టి పదిహేను పదిహేను ఆర్థిక సంఘం దేశంలో మరి ఆరోగ్య రంగం పైన ఒక మరిన్ని సేవలను ఎలా తీసుకురావాలి అని చెప్పేసి అధ్యయనం చేయడానికి పదిహేను ఆర్థిక సంఘం నియమించిన కమిటీ రణదీప్ గులేరియా కమిటీ రణదీప్ గులేరియా కమిటీ సో ఇదొకటి మనం అధ్యయనం చేయాలి దాంతో పాటుగా ఈ మధ్య కాలంలో వార్తల్లో ఉంది బాబా కళ్యాణ్ కమిటీ ఇది కూడా ఒక వెరీ ఇంపార్టెంట్ కమిటీగా మనం చెప్పుకోవచ్చు బాబా కళ్యాణ్ కమిటీ బాబా కళ్యాణ్ కమిటీ ఏంటి బాబా కళ్యాణ్ కమిటీ అంటే దేశంలో ఈ యొక్క ప్రత్యేక ఆర్థిక మండలం అంటారు అంటే వివిధ సంస్థలు నెలకొల్పడానికి వివిధ వ్యక్తులకి వివిధ సంస్థలకి ఏం చేశారంటే ఒక భూమిని ఒక ప్రభుత్వం ఇచ్చే కార్యక్రమం ఏదంటే స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్స్ అంటాం మరి చాలా స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్స్ దేశంలో నిరుపయోగంగా ఉన్నాయి కొందరు స్వార్థ ప్రయోజనాలు కూడా వాడుకుంటున్న విషయము మన వ్యూవర్స్ తెలుసు సో అలాంటప్పుడు అలాంటప్పుడు మరి స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్స్ అనే అంశంపై ఈ ప్రత్యేక ఆర్థిక మండలి ఎన్నున్నవి ఏవి సమర్థవంతంగా పనిచేస్తున్నవి సమర్థవంతంగా పనిచేయని ఏవి సో ఇలా మరి ఏమన్నా ఒక నాలో లోటుపాట్లు జరిగాయా ఇలాంటి అంశాలు ఆ విధంగా జరిగితే దానిపైన అధ్యయనం చేసి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి నివేదిక ఆ విధంగా సమర్పించే విషయం పైన కేంద్ర ప్రభుత్వం నియమించిన కమిటీ ఏదంటే బాబా కళ్యాణ్ కమిటీ బాబా కళ్యాణ్ కమిటీ ఇది కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కమిటీ స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్స్ ప్రత్యేక ఆర్థిక మండల పైన అధ్యయనం చేయడానికి అధ్యయనం చేయడానికి ఏర్పాటు చేసిన కమిటీ బాబా కళ్యాణ్ కమిటీ తర్వాత మనం గమనిస్తే ఈరోజు శ్రీధరన్ కమిటీ అంట శ్రీధరన్ కమిటీ మరి మనకి ఈ శ్రీధరన్ గా పిలుస్తారు ఇతను ఈ శ్రీధరన్ మనకు తెలుసు శ్రీధరన్ ఇతను తమిళనాడు దే తమిళనాడు రాష్ట్రానికి చెందినవాడు శ్రీధరన్ ఈరోజు ఐక్యరాజ్య సమితి ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఆ సుస్థిరాభివృద్ధి ఒక సుస్థిరాభివృద్ధి కమిటీలో ఒక సభ్యుడు భారత్ తరఫున సభ్యుడిగా ఉన్నవాడు ఉన్నవారు కూడా ఎవరంటే శ్రీధరన్ అంతేకాకుండా ఈరోజు భారతదేశంలో మెట్రో రైలు నిర్మాణ రూపకర్త కూడా ఇతను మనం మెట్రో రైలు నిర్మాణ సంబంధించి ఆ రూపకర్త కూడా ఇతను పిలుస్తారు శ్రీధరన్ ని మెట్రో మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియాగా అంటారు కాబట్టి సో ఆ విషయం గమనించినట్లయితే ఖచ్చితంగా ఇతను దేనిపైన అధ్యయనం చేయడానికి నియమించారంటే ఇతను మనం భారతదేశంలో మెట్రో రైలు వ్యవస్థలో అంటే భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఒక పది పది నగరాల్లో మెట్రో ప్రస్తుతం మన దేశంలో పది నగరాల్లో ఈ మెట్రో రైలు వ్యవస్థ నడుస్తుంది కాబట్టి ఈ మెట్రో రైలు వ్యవస్థలో మరి ప్రజలకు మరి మెరుగైనటువంటి సదుపాయాలు ఎలా కల్పించాలి ఒక ఈ విషయం పైన అధ్యయనం చేయడానికి ఏర్పాటు చేసిన కమిటీ ఈ రోజు శ్రీధరన్ కమిటీ ఒక మెట్రో రైళ్ల నిర్మాణంపై 
अध्ययन चेडल की एयरपोर्ट चेस कमिटी श्रीधरन कमिटी का मनुम बुर्थ बैठ को और श्रीधरन मेट्रो मैनर इंडिया का पिलिस्तर ये तरवाता मनुम चुस्ते ये रो सुरेश माधुर कमिटी अंडर सुरेश माधुर कमिटी अरे सुरेश माधुर कमिटी देन पे ना अध्ययन चेडल की केंद्र प्रोत्साहन नेमी चिंदी सुरेश माधुर कमिटी ये सुरेश माधुर कम मानो नियमित चल जाएगा आईआरडीए अंडे आईआरडीए अंडे मानो देश हम लोग बीमा नियंत्रण संस्था इंस्ट्रेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अंडा मरी सुरेश माधुर काम दी बीमा मार्केटिंग अंडे प्रजल लोग की उनका बीमा निर्लाती इसके लाली इंस्ट्रेंस सेक्टर निर्लाती इसको वाली प्रजल का बागा� ये प्रजल लो बीमा मार्केट की मनमु तीस के लाली प्रजल में बागा स्वामी चेयरली प्रजल ने पॉलिसीज से आये ये दंगा कुरिश्चे शम्शम पे ना एयरपोर्ट चेसर कंपनी सुरेश माधुर कंपनी टू भारत देश हमलो प्रजल लो बीमा मार्केटिंग पे ना आवागारा गुरी चे एयरपोर्ट चेसर कंपनी सुरेश माधुर कंपनी ऐ दे मरी सुरेश माधुर कंपनी स अलग आपको ना मारो कमिशन दमनीश नेट लेते ये सुरेश माधुर कम्पटी आ प्रकार में एम जरिए इन दिन एक समय रिपोर्ट प्रकार में रोज़ भारत देश में लोग ग्रामीण और प्रांतल ग्राम भारत देश में ग्रामीण और प्रांतल लोग एमबीआर शातम मंदिर प्रजलो पटना पोकर ने साल ग्रामीण और प्रांतल लोग एमबीआर शातम मंदिर प्रजलो अधे पटना प्रांतल पटना प्रांतल एमबीआर शातम मंदिर प्रजल की या बीमा को भी चीज सारे ना आवका सारे ना आवका हर लेदु अंधे आपको ना वाले की बीमा लेदु बीमा चेस को लेदु अन्न बीमा पालसी दिस को ले दांसा नहीं ये लोग ये बीमा एक आवश्यक में ये यंता उन जो इनका बीमा डेवलप गार्डन करें इंस्ट्रूमेंट सेक्टर डेवलपमेंट गार्डन की चार स्कोप उन्हें निविशन गुड़ मनु ये ये समझ में टी पर्सनली जो प्रकार मनु तेलस को वाली ग्रामीण प्रांतल इंडिया के शादा मनु प्रजल की पटना प्रांतल इंडिया के शादा मनु प्रजल की बीमा ले पर सो दिन बेल जेस को नहीं बीमार मार्केट जेस को नहीं विस्तृत में ना आवका सुनना तो ये सुरेश माधुर कंपनी चपड़म जरी इंदी तरवाता कि नेक्स्ट मानों ये सुरेश माधुर कंपनी तरवाता सतीश दावन कंपनी सतीश दावन कंपनी मर ये सतीश दावन कंपनी देन पे नदियाँ निचे चढ़ाने की एयरपोर्ट जेसा रोटे सतीश दावन कंपनी और डॉक्टर सतीश दावन कंपनी मरे सतीश दावन कंपनी ने देन पे ना देन छेड़न केर पट चेसा ये महाराष्ट्र लोनी सोलापुर प्रांतम लो उजानी ने डैम उन्नत है मटा महाराष्ट्र लोनी सोलापुर वधा उजानी डैम उन्नी ये उजानी डैम पे ना ओके ना ओके भई ये मेगावाट ला ओके नीट पे तेली � ये साध्या साध्या ना पाई एयरपोर्ट चेस ना कंपटी ये दंते ये रोज़ सदिश दावन कंपटी सो सदिश दावन कंपटी अध्ययन चेस नामसाल मरुन कमरिंच चंडी महाराष्ट्र लोन महाराष महाराष्ट्र लोनी महाराष्ट्र लोनी ये समझ रहे हों टी सोला पूर्व दर्न ना टोडी भुजानी डैम पाई वही मेगावाट ला ओके वही मेगावाट ला नीड पाई ये साध्य आसाध्य आलप है यंटे साध्य मासाध्य माउतुंदा साध्य माउत दर की ये ये कर्चे इंता इलान डम्शम पैदा ने छेड़ने की केंद्र प्रोत्सो नहीं मिल रहा कंपनी ये दंडे सदिश दावन कंपनी नीट पे तेरी आड़े उजान डैम पे नीट पे तेरी आड़े सवर विद्युत केंद्र पे ओके ना अध्ययन छेड़ने नहीं मिल � मर डॉक्टर इंजेक्ट सेनवास कंपनी मर देन पे ना देन से सिंधी मर जात ओके ना इंजेक्ट सेनवास कंपनी मर इंजेक्ट सेनवास कंपनी विषय ने मर गमरिंच नट लेते मर इतने हो कंपनी ला चट्टान रेंडी वाला पदमोट कंपनी ला चट्टान मर जाते कंपनी ला चट्टान नी मर रेंडी वाला पदमोट नी ओके सारी रेंडीवेल पदमोड़ लो चेस ने उच्चनट बंडी बार का प्रभु तो मिलता है चेस नट बंडी तैयार चेस नट बंडी कंपनी ने चट्टम रेंडीवेल पदमोड़ नी पुनः परिश्रम छेड़ा लगी केंद्र प्रभु तो एक पार्ट चेस ने टुडे कंपनी इंजेक्ट सीन वास कंपनी टे मार्कुना परिश्रम तो कहने को नंगा देश हम लोग मरी कंपनी ने चट्टम लोग मरी इंजर सेनवास कंपनी मारा को विषय में उन्हें विएस मेडल फ्रेंड्स एंड एंडे 
ఈ ఇంజెడ్ శ్రీనివాస్ మన జా ఒక్కన ఈ దేశంలో దేశంలో ఈ నేషనల్ స్పోర్ట్స్ పాలసీ అంటే జాతీయ క్రీడల విధానం అంటే జాతి మన దగ్గర ఎన్నో విధానాలు ఉన్నాయి ఎన్నో పాలసీస్ మన దగ్గరకు వచ్చాయి గమనించే ఉంటారు ఈరోజు నేషనల్ సంబంధించిన ఫారెస్ట్ పాలసీ నుండి ఒక నేషనల్ హెల్త్ పాలసీ వరకు చాలా పాలసీస్ వచ్చాయి జాతీయ అటవీ విధానం నుండి తర్వాత మొన్నటి వరకు జాతీయ సంవత్సరం నుండి ఆరోగ్య విధానం వరకు మనకు వచ్చాయి కానీ మన దేశంలో ఈరోజు క్రీడల విధానం అనేది లేని పరిస్థితి ఇలాంటప్పుడు ఇటీవల కాలంలో మరి కేంద్ర ప్రభుత్వము కేంద్ర ఒక జాతీయ క్రీడల విధానాన్ని తయారు చేయమని ఏర్పాటు చేసిన కమిటీ ఇంజటి శ్రీనివాస్ కమిటీ నేషనల్ స్పోర్ట్స్ పాలసీగా మనం పిలుస్తాము సో జాతీయ క్రీడల విధానం సో దీనిలో భాగంగానే ఇటీవల కాలంలో మనము మన భారత ప్రభుత్వం కూడా ఈరోజు ఖేలో ఇండియా అనే కార్యక్రమం ద్వారా పాఠశాల స్థాయి నుండి ఈరోజు క్రీడల్ని ఒక పెంపొందించే కార్యక్రమము అనేది జరుగుతుంది ఈ క్రీడల ద్వారా వ్యక్తిగత సామాజిక మరి ఆ దేశ ఆర్థిక అభివృద్ధి జరగాలనే అంశంతో ఈరోజు క్రీడలకు ముడిపెట్టడం జరిగింది కాబట్టి సో ఇది కూడా మనకు ఒక ఇంపార్టెంట్ ఏరియాగా మీరు గమనించండి జాతీయ క్రీడల విధానం పాలసీని లేదా నేషనల్ స్పోర్ట్స్ పాలసీని ఒక తయారు చేయడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం నియమించిన కమిటీ ఏదంటే అది ఇంజటి శ్రీనివాస్ కమిటీ ఇంజటి శ్రీనివాస్ కమిటీ సో ఇలా ముఖ్యమైనటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి కమిటీలు మరి కమిషన్ల పైన ఇలా డిస్కస్ చేస్తున్నాం ఇలా ముఖ్యమైనటువంటి కమిటీలు కమిషన్ల పైన డిస్కస్ చేస్తున్న క్రమంలో మనం ఇక్కడ బోర్డు పైన ఉన్నటువంటి మరి కొన్ని కమిటీలని మనం మిస్ చేసుకున్నాము ఈ సుర్జిత్ ఎస్ బల్లా కమిటీ సుర్జిత్ ఎల్ ఎస్ బల్లా కమిటీ దీనిపై మనం డిస్కస్ చేసుకోలేదు రామదొరై కమిటీని కూడా డిస్కస్ చేసుకోలేదు తర్వాత మరి జోసెఫ్ కమ్ ప్రదీప్ కుమార్ సిన్హా కమిటీ పైన డిస్కస్ చేసినట్లయితే టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో ముఖ్యమైనటువంటి కమిటీల పైన మనం అధ్యయనం పూర్తి చేసిన వాళ్ళం అవుతాం అయితే ఇందులో మీరు గమనించినట్లయితే ఈరోజు ప్రదీప్ కుమార్ సిన్హా కమిటీ మరి ప్రదీప్ కుమార్ సిన్హా కమిటీ దేనిపైన అధ్యయనం చేశారు అంటే ఈ దేశంలో ఈ థర్మల్ విద్యుత్ ప్రాజెక్టులు ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే బొగ్గుతో మనకు ఉద్ విద్యుత్ని ఉత్పత్తి చేసే ఏవైతే సంస్థలు ఉన్నాయో థర్మల్ విద్యుత్ సంస్థలు అవి ఎదుర్కొంటున్నటువంటి సమస్యలు ఆ సమస్యలకు ఎలాంటి పరిష్కార మార్గాలు కావాలి అధ్యయనం చేయడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం నియమించిన కమిటీ ఏదంటే ప్రదీప్ కుమార్ సిన్హా కమిటీ ప్రదీప్ కుమార్ సిన్హా కమిటీ దేశంలో వివిధ సంవత్సరాల ధర్మల విద్యుత్ కేంద్రాలు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి సమస్యలు వాటి పరిష్కార మార్గాలపై ఏర్పాటు చేసిన కమిటీ అధ్యయనం చేయడానికి ఏర్పాటు చేసిన కమిటీ ప్రదీప్ కుమార్ సిన్హా కమిటీ అయితే ఈ ప్రదీప్ కుమార్ సిన్హా ఎవరంటే కేంద్ర కేబినెట్ కార్యదర్శిగా ఉన్నారు ప్రదీప్ కుమార్ సిన్హా తర్వాత సుర్జిత్ సుర్జిత్ ఎస్ బల్లా కమిటీ మరి ఈ సుర్జిత్ ఎస్ బల్లా కమిటీ మరి కేంద్ర ప్రభుత్వం నియమించడం జరిగింది భారతదేశ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా మరి వాణిజ్యంగా వ్యాపార రంగంలో ఎలాంటి మార్పులు ఉన్నాయి మరి మన మార్పులన్నీ మన భారతదేశం ఎలా స్వీకరించాలి మన భారతదేశము ఆ ప్రపంచ మార్పులకు అనుగుణంగా మన మార్కెటింగ్ వ్యవస్థను ఎలా రూపొందించుకోవాలి అన్న అంశంపైన అధ్యయనం చేయడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం నియమించిన కమిటీ ఏదంటే సుర్జిత్ ఎస్ బల్లా కమిటీ అంటే ప్రపంచ వ్యాప్తంగా వాణిజ్యంగా వస్తున్న మార్పులని అధ్యయనం చేసి మన భారతదేశము ఆ మార్పులకు ఎలా ఆ విధంగా స్పందన స్పందన చేస్తుంది ఎలా ఆ మార్పులని ఆ విధంగా ఎదుర్కొంటుంది మనం ప్రపంచ వాణిజ్యంలో ఎలాంటి పాత్రను పోషించాలి అనే అంశంపై అధ్యయనం చేయడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం సూచన అధ్యయనం చేయడానికి ఏర్పాటు చేసిన కమిటీ సుర్జిత్ ఎస్ బల్లా కమిటీ సుర్జిత్ ఎస్ బల్లా కమిటీగా మనం చెప్తున్నాం మరి తర్వాత మనం గమనించినట్లయితే మరి ఈరోజు మరో కమిటీ మనకుంది అది ఏంటంటే అది రామదొరై కమిటీ మరి ఈ రామదొరై కమిటీ దేనిపైన అధ్యయనం చేయడానికి ఏర్పాటు చేశారంటే ఇది మన భారతదేశం ఒక మన భారత ప్రభుత్వం ఒక ఏర్పాటు చేసిన కమిటీ రామదొరై కమిటీ ఈరోజు మనకు తెలుసు ఆర్థిక విషయాలలో మనము ఫిర్యాదు చేసినప్పుడు ఆర్థిక విషయాల్లో ఫిర్యాదు చేయడం కానీ కుటుంబ వ్యవహారాలు సంబంధించిన ఆర్థిక విషయాలపైన మనం ప్రభుత్వానికి ఫిర్యాదు చేసినప్పుడు వారికి సంబంధించిన సమాచారాన్ని ఎలా గోప్యగా ఉంచాలి ఎలా రహస్యంగా ఉంచాలి అలా లేకపోతే రహస్యంగా ఉంచకపోతే చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటాం కాబట్టి ఈ ఆర్థిక విషయాల గోప్యత పైన కుటుంబ ఆర్థిక విషయాల గోప్యత పైన ఫిర్యాదు చేసే విషయంలో ఆ ఫిర్యాదు చేసినటువంటి వ్యక్తిని మరి ఈ విషయాన్ని ఎలా గోప్యత ఉంచాలి అనే అంశం పైన ఒకనా ఏర్పాటు చేసిన కమిటీ ఎలా ఆ ఫిర్యాది సంబంధించిన విషయాన్ని ఆ విధంగా ఏం చేయాలి గోప్యతగా సీక్రెట్ గా ఉంచిన అంశం పైన అధ్యయనం చేయడానికి ఏర్పాటు చేసిన కమిటీ రామదొరై కమిటీ అంటే ఆర్థిక విషయాల పైన ఫిర్యాదు చేసే వ్యక్తి యొక్క విషయాలని గోప్యత పాటించవలసిన విషయాలపైన 
అధ్యయనం చేయాలి వాళ్ళని ఎలా సీక్రెట్స్ గా ఉంచాలనే అంశంపైన అధ్యయనం చేసే విషయంపై కేంద్ర ప్రభుత్వం నియమించిన కమిటీ ఏంటంటే రామదొరై కమిటీ రామదొరై కమిటీ సో ఇది మనం రెండు వేల పద్దెనిమిది సంవత్సరం టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి కమిటీలు కమిషన్ల పైన మనం అధ్యయనం చేశాం అయితే సో ఇలాంటి వాటిలో మనం ప్రతి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ లో మన పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ జరిగే ప్రతి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ లో మిగతా మిగతా పోటీ పరీక్షలు కూడా వీటి పైన కూడా బిడ్స్ ఖచ్చితంగా వస్తాయి వీటిని పదే పదే వింటూ మీ యొక్క విజయానికి ఆ విధంగా బాస్టగా ఏర్పాటు చేసుకోండి మరొక సెషన్ లో మరొక ముఖ్యమైనటువంటి కరెంట్ అఫైర్స్ విషయంతో మనం ఒక మళ్ళీ కలుపుతాం సో ఈ యొక్క వీటిని వినియోగించుకుంటూ సత్య ఆన్లైన్ క్లాసెస్ యూట్యూబ్ లో ఉన్నటువంటి వాటిని వినియోగించుకొని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకొని ఒక మీ యొక్క విజయానికి ఆ విధంగా బావటగా ఉండాలని కోరుకుంటూ మనసారగా కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ లైక్ ఆల్ ద బెస్ట్